বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা এর আগে ভিডিওতে ইউনিট ইলেভেন লেসন ওয়ানের সব কয়টা লেসন পড়েছি এবং সাথে আমরা সব কয়টা এক্সারসাইজও সলভ করেছি আজকে ভিডিওতে আমরা শুরু করব ইউনিট ইলেভেনের লেসন টু বাংলা টাউন ইন ইস্ট লন্ডন অর্থাৎ পূর্ব লন্ডনে যে বাংলা টাউন আছে সেটা নিয়ে চলো তাহলে শুরু করি ব্রিটিশ বাংলাদেশ ইজ অলসো নোন এজ ব্রিটিশ বেঙ্গল ইজ আর এন ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য বাংলাদেশি ডায়াসপোরা অর দোজ অফ বাংলাদেশি অরিজিন হু আর লিভিং অ্যাব্রড বলছে ব্রিটিশ বাংলাদেশ ইজ যাদেরকে ব্রিটিশ বাঙালি নামেও চেনা হয় তারা বাংলাদেশের ঝবিবাসীরা আছে তাদের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ যারা কিনা বাংলাদেশে যাদের মাতৃভূমি এখানে অরিজিন বলতে মাতৃভূমি বোঝাচ্ছে কিন্তু তারা বিদেশে থাকছে অ্যাব্রড মানে কি প্রবাস বা বিদেশ অলমোস্ট হাফ অফ ব্রিটিশ বাংলাদেশ ইজ লিভ ইন লন্ডন বারোজ লন্ডন বারোজ মানে হচ্ছে লন্ডনে কিছু স্বায়ত্তশাসিত এলাকা আছে সেই সব এলাকায় যারা ব্রিটিশ বাংলাদেশে তাদের অর্ধেকের বেশি মানুষ বাস করেন যাদের মধ্যে টাওয়ার হ্যামলেটে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্রিটিশ বাংলাদেশি বাস করেন এই কনসেন্ট্রেশন মানে হচ্ছে কেন্দ্রীভূতকরণ যার মানে যেখানে মানুষজন থাকে এখন দেখো এই অংশটার অনুবাদ কিন্তু এখানে দেয়া আছে এখন চলো আমরা পরের অংশটা পড়ি টুডে আ টুরিস্ট হু ইজ নিউ টু লন্ডন মে উইল ডিসাইড টু মেক হার ওয়ে ওভার টু দ্য ইস্ট এন্ড অফ দ্য সিটি টু ভিজিট বাংলা টাউন বলছে বর্তমানে একজন পর্যটক যিনি লন্ডনে কিনা নতুন এসেছেন তিনি ঠিক করতে পারেন যে লন্ডনের যে পূর্ব প্রান্ত আছে সেই পূর্ব প্রান্তে বাংলা টাউনটাও তিনি ঘুরে দেখবেন আফটার এক্সিটিং দ্য টিউব স্টেশন দেয়ার শি মাইট ফলো দ্য সাইন দ্যাট পয়েন্ট টু ব্রিকলে আ স্ট্রিট দ্যাট হ্যাজ গেইন সার্টেন নোটর নোটোরিটি ফ্রম মনিকা আলিস বেস্ট সেলিং নভেল অফ দ্য সেম নেম হুইচ ওয়াজ অলসো মেড ইন টু আ মুভি বলছে মনিকা আলিস বেস্ট সেলিং নভেল অর্থাৎ তার খুব বিখ্যাত একটা উপন্যাস যেটার নাম কি ব্রিকলেন এই যে যেটাকে পরে একটা মুভিও তৈরি করা হয়েছিল এটার উপরে সেই নামটা যে রাস্তার উপর রাখা হয়েছে সেই রাস্তার ফলো করতে পারে কিভাবে সে যে পর্যটকটা সে যখন টিউব স্টেশন থেকে বের হবে তখন যে চিহ্নগুলি আছে বা রাস্তার যে সাইনগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ব্রিকলেনের দিকে দেখায় আর ব্রিকলেন এটা অনেক ব্রিকলেন খ্যাতি অর্জন করেছে কেন কারণ মনিকা আলীর একটা নভেল আছে উপন্যাস আছে ব্রিকলেন নামে এবং সেটা নিয়ে পরে চলচ্চিত্র তৈরি করা হয়েছে দেন দ্য ট্যুরিস্ট শি মে ডিসাইড টু ট্রাই আউট ওয়ান অফ দ্য মেনি বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টস শি সিজ দেয়ার ফর লাঞ্চ বলছে এরপর যে ট্যুরিস্টটা আছে সে চাইলে যে পর্যটকটা আছে সে চাইলে অনেক অনেক বাংলাদেশি রেস্তোরাঁর মধ্যে যে কোনো একটাতে সে বসতে পারে তার দুপুরের খাবারের জন্য সিটিং অ্যাট ওয়ান অফ দ্য টেবলস উইথ আ উইন্ডো অন টু দ্য স্ট্রিট বলছে যে কোনো একটা টেবিলে যখন সে আর বসবে রাস্তার পাশে জানালা দিয়ে সে দেখতে পাবে শি মাইট নোটিস দ্যাট দ্য স্ট্রিট সাইন্স আর নট জাস্ট ইন ইংলিশ বাট অলসো ইন বেঙ্গলি এবং সে দেখবে যে রাস্তার যে চিহ্নগুলো আছে বা লেখাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু শুধু ইংরেজিতেই না বাংলায়ও লেখা অ্যান্ড দ্য ল্যাম্প পোস্ট আর ইন গ্রিন অ্যান্ড রেড দ্য কালার্স অফ দ্য বাংলাদেশি ইভেন মোর স্পেসিফিক্যালি দ্য সিলেটি প্রেজেন্স ইন দ্য এরিয়া বলছে যে ল্যাম্প পোস্টগুলো আছে সেগুলো লাল সবুজের রং করা এগুলো হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশি পতাকার কালার কিন্তু ইংল্যান্ডের জন্য সেটা সিলেটের যে লন্ডনের জন্য সেটা সিলেটের মানুষ যেভাবে থাকে সেটাকেই কিন্তু প্রতিনিধিত্ব করে স্টোর ফ্রন্ট অ্যাডভার্টাইজ ফ্লাইট ফ্রম লন্ডন টু সিলেট কাম অন বাংলাদেশ সাম অন বাংলাদেশ বিমান দ্য ন্যাশনাল এয়ারলাইন অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড আদার্স অন এয়ার সিলেট আ প্রাইভেট অনলাইন কোম্পানি ফর্ম বাই ব্রিটিশ বাংলাদেশি বলছে যে বিভিন্ন দোকানের সামনের অংশগুলো অ্যাডভার্টাইজ করে মানে কি তারা বিজ্ঞাপন দেয় কিসের লন্ডন থেকে সিলেটের ফ্লাইটের কিছু বাংলাদেশ বিমানে যেটা বাংলাদেশের জাতীয় যে এয়ারলাইন আছে বা জাতীয় যে উড্ডয়নের বিমানে চড়ার জন্য যে সার্ভিসটা আছে সেটা এবং অন্যগুলো হচ্ছে এয়ার সিলেট এটা একটা প্রাইভেট এয়ারলাইন কোম্পানি যেটা ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা তৈরি করেছিল বা গঠন করেছিল দেয়ার ইজ এ সাইন ফর সোনালি ব্যাংক দ্য মেজার স্টেট ওন কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ বাংলাদেশ আর একটা আর একটা নোটিস বোর্ড কিসের জন্য আছে সোনালি ব্যাংক যেটা কিনা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রায়ত্ত কমার্শিয়াল ব্যাংক বা বাণিজ্যিক ব্যাংক দেয়ার ইজ এ ফুড স্টোর অ্যাডভার্টাইজিং ফ্রুজ অ্যান্ড ফিশ ফ্রম সিলেট সুরমা রিভার এবং সেখানে একটা খাবারের দোকান আছে যেটা কিনা সিলেটের সুরমা নদীর মাছগুলোকে বিজ্ঞাপন করছে শি ওয়াচেস টু এলডারনি ম্যান উইথ লং গ্রে বিয়ার্ডস এন্টার দ্য স্টোর দে আর ড্রেসড ইন লং হোয়াইট টিউনেটস ব্যাগি প্যান্টস অ্যান্ড হোয়াইট হেড ক্যাপস বলছে ব্যাগি মানে কি ঢোলা ঢোল মানে ঢোলা বা ঢল ঢলে কাপড় 
অর্থাৎ বলছে তিনি দুটো সে দু যে পর্যটকটা আছেন তিনি দুজন বৃদ্ধ মানুষকে দেখলেন দেখলেন যারা কিনা যাদের লম্বা ধূসর কালারের দাড়ি আছে এবং তারা কি পরা সাদা পাঞ্জাবি সাথে তারা পরা হচ্ছে অনেক ঢোলা প্যান্ট এবং টুপি শি সি দ্য গ্রুপ অফ টিনেজ গার্লস ওয়ার্কিং ডাউন দ্য স্ট্রিট ইন অ্যানিমেটেড কনভারসেশন টিনেজ মানে কি তেরো থেকে উনিশ বছর বয়সে এরকম কিশোরী প্রাণবন্ত আর কনভারসেশন মানে কি কথোপকথন অর্থাৎ খুব প্রাণবন্ত কথাবার্তা বলতে বলতে হেঁটে যাচ্ছে এরকম একদল কিশোরীকেও তিনি দেখতে পাবেন ওয়ান ইজ ড্রেসড ইন আ ব্ল্যাক বোরকা অ্যান্ড দ্য আদার্স ইন জিন্স অ্যান্ড লং শার্টস অ্যালং উইথ ব্রাইট সিকুয়েন্ট হিজাবস অন দেয়ার হেড বলছে একজনকে কালো রঙের বোরকাতে দেখা যাচ্ছে এবং অন্যদেরকে জিন্স এবং লম্বা লম্বা শার্ট সাথে খুব সুন্দর করা হিজাব তাদের মাথা প্যাঁচানো সেভাবে দেখা যাচ্ছে লুকিং থ্রু হার লন্ডন গাইড বুক শি রিডস অ্যাবাউট হাউ দিস নেইবারহুড ইজ ইন বাংলা টাউন তার যে গাইড বুক আছে লন্ডনে ঘোরাফেরার জন্য যে ম্যাপ আছে সেটাতে তিনি পড়লেন যে কীভাবে এই নেবারহুড বা এই এলাকাটা বাংলা টাউনের ভিতরে পড়েছে তাহলে দেখো আমরা এই বিশাল অংশটাও শেষ করে ফেললাম এবং এটা কিন্তু খুব সুন্দর করে অনুবাদ দেয়া আছে যে কোনো অংশ যদি তুমি না বুঝতে পারো সহজে অনুবাদটা দেখে নিতে পারবে এই ভিডিওতে এ পর্যন্তই থাক এর পরে ভিডিওতে আমি লেসনটা সলভ করব এবং সাথে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করবো